the Gump, a photographer in the journalism program. I met in this country's university to please my parents or further my career. I'm here to learn from people. Bo follows a sparse diet. One stain of beer gets him high. Now he is tipsy, but tomorrow morning he will be up early doing nostril cleansing exercises and sipping herbal tea. Bo and Gunk sit at the end of our table. We're drinking beer and discussing Hindu mythology, focusing on the beloved figure, Ganesh, with his human body and elephant head, his taste for sweets, his ability to transcribe. Ganesh is a popular adornment. Several students, Bo, his girlfriend, Francis, Gunk, Siri, me, wear his image at least once in a piece of jewelry, tattoo, t-shirt, or toe ring. We discuss Ganesh's origin, what it means that his mother made him from the dirt of her body. It's got to be menstrual blood, Siri, who speaks six languages, says, bobbing her bald head. Ganesh's mother made him out of dirt from her body. Dirt equals menstruation. Siri has an encyclopedic memory. An image of Ganesh is tattooed on the back of her right wrist. Jake enters the bar and moves to our table with someone who impresses all my program friends, a well-known local businesswoman not connected to the university. She's very pretty. For an American student, this, socializing with a non-university citizen, would be a total score, a move that would impress parents, peers, and faculty advisors. But Jake is not in close touch with his parents or connected to the university. He travels but lives in this country. He's based here, working as a reporter. He covers wars, global human rights issues, drug cartels, and genocides. I know this contact with grisly events and so many forms of sadness gets to him, but he rarely admits that it does. Now he stands behind me, kisses my head, puts his hand on my shoulders, introduces his friend to our student crowd. Meet Zigrin. She designed Brett's place and more recently my dentist's new office where I just ran into her. This said with slightly slurred, um, slightly slurred speech. My tooth is numb, damn, from that drunk they shot in my mouth, he says. I know, like, and respect Zigrin. She's a fine interior designer who did wonders with my studio apartment. She has a beautiful set of teeth and sits down at the table. Jake, hands kneading my shoulders, listens closely to the Ganesh, Ganesh discussion. Watching Siri as she brings up Shiva, Ganesh's supposed father, I totally understand why she shaves her head. Her skull is a beautiful shape. Ganesh's father cuts his head off, but he finds some way to replace it, to put a head on, even if it is an animal head. So he admits <coughs> and repairs his mistake. After a while, the discussion switches over to spatial organization. Zygrin says that some people mistakenly believe that design is just for the theater or museum, but in fact, it's for everyone. Jake leans down behind me, whispers, let's step out. We know that Zygrin, a nimble marketer, will not mind us leaving her with this group. Outside, we walk several blocks to my place. Jake's is much farther away. The street is quiet, the weather cool, the sky starless. We reach my address, climb the steps, open the door, walk inside. Jake says, I'm sorry about last night and this morning, Brett. Why do you always have to do that? Hurt my feelings. I know, Brett, I'm sorry. I can't help it. I just clam up, clam and clench. He leans his head back. I look up at his neck, shadowy in the streetlights coming through my bedroom window. Brett, he exhales. He grips my waist. I take his face in my hands. Jake owns two types of shirts, both white, long sleeve oxer and short sleeve tee. And he owns multiple pairs of khaki with deep sided pockets, trousers and bermudas. When I first meet Jake and see him always in the same clothes, I am interested in this closet. Is it filled with multiples of the same shirt and pants or does he just own a few of each and wash them carefully and frequently? I learned the answers the first. He doesn't own an excessive amount of multiples, but enough to get him through a few weeks without going to the laundry, enough to last him on his trips. He rarely wears underwear. He is always very clean. Tonight he wears a long sleeve Oxford and Bermuda shorts. Jake can drink large quantities of alcohol, but never gets out of control. He's an excellent listener and can be a talker, but always interestingly, and always about things he knows, 
fishing, politics, food, wars, sports. His interests, so different from mine, are appealing. What is not appealing is his habit of going away. And I do not mean for work assignments. This is what I mean. Last night he comes over late with peeled shrimp and cold wine. We eat, drink, and talk on my balcony, then go inside. Later I turn toward him. He's gone. Nobody. This has happened before. In fact, happens a lot. At these times, I hate Jake, but he always comes back, shoulders hunched over, asking if I am alone or need money. This time I cry, punch his pillow, resisting the urge to call him up, screaming, you asshole. The next morning, I keep to my routine. I do not have a scheduled class, just blocks of studying. I go out to get a coffee, stop in the drugstore to buy arch supports for my jogging shoes. Just after paying for them, my friend Gunk, camera dancing from his neck, approaches. I want to photograph you. My first concern, stronger than wondering how I look at this time of day, especially after crying all night, is to conceal my new purchase. I do not want my arch supports in the photograph. Holding them is not like holding a perfume container or a flower or a pet. And I wear a size 11 shoe, which I am slightly embarrassed by, even though size 11, when you are six feet tall, which I am, is proportionate. Luckily, I bring an oversized tote bag, which I made myself. I stick the arch supports in the tote bag so they are hidden completely. So, I ask, walking out of the shop with gum, what do I do? What do we do? Just walk, he says. I'll ask you some questions. By the way, this is all for my graduate thesis, which looks at the difference between making documentaries about people I know as opposed to strangers. You I know, but I'm going to pretend I don't. So don't you act as if I know the answers to questions that I ask you, even if we both know that I do, okay? We stroll in the park. Gunn asking me questions he knows the answers to, but we pretend he does not. Where are you from in America? What do you teach and study? What do you find interesting about this country? Are you homesick? Do you have a lover? When we reach my place, I tell him it's time for my morning run. He adds, he tells me the arch supports have helped his feet. I look at him with irritation. Brett, he says, I take pictures. My eyes see everything. I didn't photograph the arch supports, but I saw them in your tote bag. But they'll help your feet. They really, really, really will. He is decent. He really, really, really is. We shake hands. I enter my building, thinking that was a good diversion from asshole Jake. I head out for a run, but somebody waits for me. Not Jake, but another much less sympathetic asshole. Who squats at my door, shirtless, <coughs> in a bunch of sweatpants, pouting, gripping a tightly rolled yoga mat, but Bo. Bo has a girlfriend, Frances, and knows Jake, knows about Jake and me, but nevertheless follows me around wanting to talk about himself. Hey, I say. He does not stand up, but stays squatting and pouting. I know this play for gaining attention and refuse to bite. Brett, he says, finally standing up. I don't answer. Then he squats down, bangs the back of his head against the wall, repeating, Brett, Brett, Brett. I bolt down the stairs and into the park, feeling guilty. I offset the or tried to by telling myself I did a good job not enabling Bo's passive aggressive behavior that responding to him likely would have led to a level and type of engagement destructive to us both. Bo gets into moods. When he is in them, any way you interact is going to be unfit. In these moods, Bo wants you to ask him to talk, to really, really, really ask him, to beg. And he is a guy who, once he starts talking, can talk till you go out. He starts off not talking, then you ask him what's wrong, and he still does not talk, and then you ask him again, and he starts to talk. And then he talks and talks and talks and talks and talks until you're completely drained from his talking. You pray for him to stop. I get home exhausted, elated from my run, and relieved to find Bo gone. I shower, settle into study. After a while, the bell rings. I guess correctly, Jake. I hope he is here to apologize. Jake says he would have been here earlier, but he ran into Bo, sitting cross-legged on a park bench with a hanged dog face. Jake asks him what's wrong. Bo answers that Jake says his book didn't get reviewed in this week's paper and he's feeling low about that and that he's worried about me. This is Jake, spending his time listening to a person complain rather than coming over and paying attention to me after his bad behavior toward me. I suggest we go outside. 
We walk downstairs, go to the corner cafe, and drink cups of coffee. Jake orders a slice of cake. I wait for an apology, but instead, he starts talking about how he wants cake because he has a dentist appointment this evening, and eating something sweet seems the right thing to do. I start feeling irritation. We go back to my room. It is very good. Then just when I expect an apology, he turns silent, stays lying down, staring up at the ceiling, not responding to my questions about the rest of his day. Something shifts in my self-control. Can't you at least grunt out some answer rather than lie there gaping like a barn animal, I say. He stands up, looks down at the floor, pulls on his Bermudas and leaves. I throw my hairbrush at the door. Jake is a vacator, a mental vacator. His departures leave big black holes. He cannot help it. First he is here, then he is not, and then he comes back again. Later that night, after his dentist appointment, he behaves well, brings Zegram, someone I like very much to the bar, apologizes, and stays warm and attentive well into the next morning. My mistake is expecting this side of his personality to last, but is my form of hope, and hope is not a bad habit to have. Well, my therapist, more accurately, a graduate student psychotherapist in training, says, when I relate this during our bi-weekly session, pressing the palms of his hands together, tapping the two index fingers against his lip in a practiced, expressionless tone, well, surely, Brett, you were drawn less to Jake that night in the bar than to your decorator friend, Zygrind. You masked unacceptable sexual fantasies toward her. No, no, and not. This illustrates a big problem with my assigned graduate student psychotherapist in training, seeing him as a requirement for my university degree program. He leaps to his own opinions without listening to what I am saying or how I am saying it. A professional therapist would probe Jake's need to blot out his actions, my insistence on acknowledgement, my attraction to this mental vacator, this graduate student fixes on an aspect missing from my story, unacknowledged sexual fantasies. I totally acknowledge my sexual fantasies. Toward this graduate student, no fantasies. Toward Zygrin, no fantasies. Recent fantasy examples, all my university professors. I hear, we're a small community and word gets around, that my graduate student psychotherapist in training is a thing for Zygrin. He is that unprofessional with me, his training client, that unable to recognize his own projections. I wish there was a way I could report him, but anything I try to do could so easily implicate me in a web of transference neurosis, or at least make me seem vengeful. I admit I can be vengeful, but I do not want that on my student record. There are two things with Jake and me. One, his tendency to slip away. Two, our powerful connection. I would talk to my graduate student psychotherapist in training about that. What draws me to and repels me from Jake with his deep-seated need-to-exit quality and how this personality trait works for him professionally. It makes him an excellent reporter, but it does not work with him when it comes to his relationship with me. And we could also explain why I once or twice sleep with Jake's friends, seedy behavior, but also one way I can express to Jake how much his disorder and the big black holes at least derails me. But my assigned graduate student is much more interested in manufacturing stories about me or projecting his fantasies onto me than listening to what I say or how I say it. Some of the students on my program are overly aware of breeding and claim to know details of one another's lineage. Having met a selection of their parents and grandparents, I do not see how they can be so sure. I know there's been a wrinkling within that crowd I know they sleep with one another, they're fitness instructors and groundskeepers. And in the end, how do you know who your father is? Unless you are Siri and look exactly like your dad. Last week he was here on business and invited some of us to his hotel suite. He begins the evening by leading a brief <coughs> meditation, following by a round of aperitifs, wine, and a several course dinner in the hotel's four star vegetarian restaurant. At dinner, he launches into a riff against a pair of teeth glasses. Why would someone invent a vessel that small? He goes on to say the reason has to do with meanness. Mean is a good word, he continues. It can be defined as unkind and cheap, two qualities that are one and the same. Jake used that word, mean, in the same context, telling me about overhearing Bo in bed with Francis. 
It's a neat thing I do sometimes. Listen, Jake admits. I remember hearing Frances in verbal action. She had had too many aperitifs and was going on to bow. Don't use the word amusing when you mean stupid. Just say how stupid, or if you want to tone it down, say I don't care for it. Don't say butter is amusing. Just say I don't care for butter. Don't say beer is amusing. Say I don't care for beer. But I hate it, though, when you generalize and use the term to refer for an, to an entire city. Like when you said, Paris is amusing. What you meant was, I do not care for Paris. You and I know anyway what that means. What you didn't care for was this. No one took you to famous restaurants. No one reviewed your book. No one came to your workshops. None of that is Paris. All of it is you. Don't confuse the two, you and Paris. <laughs> that seems harsh, even now. But who can judge a relationship? Jake would never serve you an aperitif in an aperitif glass. He drinks from one if someone serves him. That's his job, fitting in. It's important for him to observe. But when on his turf, he serves everyone, including himself, drinks in a sizable glass. I'm not saying he fills the glass up with more liquid than would be in an aperitif glass. He understands the logic behind the aperitif glass is that the aperitif should be a small amount of liquid. He does not quibble with a small amount of liquid. He quibbles with the meanness of a tiny glass. C'est une, une jeune Française qui est partie seule en vacances euh, sur, euh, à la Méditerranée. Pas à la Côte d'Azur, mais à la partie euh, un peu supposée, vous savez, entre Montpellier et Sète. Maintenant, on a construit des tas de assez détriment, euh, hôtels et pensions. Euh, elle est là, il pleut tout le temps. Elle a une, une, une petite histoire d'amour qui la laisse complètement déprimée. Elle passe la plupart de ses vacances déprimée. Et puis, elle en sort. C'est la fin du livre et vous verrez comment elle fait. À la fin, elle en a assez de pleurer sur son mal. Elle commence à se trouver assez bête d'avoir jour après jour pleurait comme un enfant, et pourquoi Les mains tombaient, voilà tout. Pleurer sur les vacances ratées en fin de compte est une cote, une cote, une cote mal taillée, tout juste assez pour se donner le mal du pays, pas pour pleurer sur un échec assez prévisible. Ces vacances auront leur fin, cette pensée, c'est assez pour qu'elle prenne son mal en patience. Sa douleur tire à sa fin. Elle arrête de pleurer sur une fin si mal comprise. Assez pleurer. Elle tiendra jusqu'au jour de son départ par le train. 
C'est alors que du jour au lendemain, il prend un nouveau départ. Ne pensons pas tellement à son train de retour, ni au départ vers son pays. Elle sent qu'elle viendra bientôt les cartes pour reprendre le train de sa vie en main. À chaque jour suffit sa peine, et elle est en train de se dire « Mais non, elle ne veut plus de départ entre peine et plaisir. Elle accepte de tout, et aujourd'hui même. » Elle tiendra cela de son frère sans doute. C'est comme un jour de fête tout à l'heure. Elle met seulement en train cette nouvelle façon de penser qui la tiendra le temps d'attendre le départ, la tiendra jusqu'à son départ par le train du jour. Elle déniche quelques voisines pour jouer au rami. Elle ne les connaissait pas, ses voisines, isolées comme elle, ou peu aptes à jouer la comédie des vacanciers. Elle propose le rami d'abord à Marthe, qui se dit ravie de jouer, n'étant que trop contente d'être dénichée de son studio lugubre, que ce soit pour le rami ou le saut à la perche. Marthe chasse sa voisine mitoyenne Gilberte pour lui proposer des parties de rami dont Gilberte n'est guère friande. Alors Marc fait jouer une discrète propagande de bon voisinage et ça marche. Ensuite, les trois ensembles vont dénicher Jadila et Zahra, un couple de voisines d'en face qui ne connaissent pas du tout leur ami, mais se disent prêts à l'apprendre. Voilà pour le dénichement, il ne leur reste qu'à jouer. Voisine dénichée, Rami jouée. Elle fait aussi un programme de sortie qu'elle suit à la lettre. Elle imagine toutes les sorties possibles. Promenade, suivi, suivi, pardon, cinéma, suivi de dîner en pension, casino, cela va se mettre en ordre, concert ou conférence, suivi d'éventuelles lectures que leur programme inspire, et tout cela presque une lettre à la poste. Elle se permet de temps à autre une sortie au Sphinx, c'est le nom de, de, de la pension, le lit où il y a un bar. Suivi. Suit son agenda, la lettre n'exclut rien, où son nouvel éclat fait que les parfois suivies, elle doit se ménager tout un, un réseau de sorties qu'elle devienne désirable, n'était pas au programme. En peu de temps, ses angoisses sont presque sorties de sa mémoire. Elle ne pense plus à la lettre que son frère ne lui écrit pas, ni au programme qu'avec lui elle aurait suivi. Cependant, Bien que sortie du programme, l'idée de l'être l'a suivi. Un jour, donc, pendant une partie de l'ami, peut-être le quatrième ou cinquième jour qu'elles jouent ensemble, déjà le, la partie est plutôt une raison pour se réunir que pour le rami, quoiqu'elles prennent chaque part, partie au plus grand sérieux. Ainsi, c'est avec un ululement de vraie joie que Rami sort de la gorge de Zaha le jour où elle réussit son rami au troisième dépôt de la partie avec deux brûlants et un carré. Et c'est un jour faste dans la vie de Gilbert, ainsi que dans celle de Marthe, qu'il avait entraîné, le jour où elle gagne quatre coups de suite. Toutefois, le ramé est devenu surtout prétexte à leur rencontre et à leur amitié, imprévisible lors de la première partie. C'est donc pendant une partie de ramé qu'un jour elle pense à elle-même. Pourrait-il pourrait pourrait soulager son mal il est moins son ami que celui de son frère, qui l'a souvent soulagé dans des histoires où il s'était mal à moi. Elle a soulagé, elle. Elle pense qu'elle ne peut plus guère parler de son mal avec les nouvelles amies et son doute, pas mal de petits plaisirs. Soulager sa solitude, voilà ce que l'ami pourrait entreprendre. Elle pense lui écrire à cet ami qui n'en est pas un, pas encore, mal connu, certes. Et alors, pense-t-elle, un ami possible et son trou soulagé. Même son vrai mal a soulagé, elle est contente de penser à un ami, l'ami de son frère. Elle fait partir, partir à la lettre le jour même et n'y parle point de ce frère avec qui elle a plutôt mal à partir. Mais c'est son vrai pensée de lettre lui a fait penser qu'à partir d'un tel moment, il s'est conduit en faux ami. Elle sait pourtant qu'une lettre peut le rétablir pour le long faire, comme toujours aimé. Sa lettre parle de son impatience à partir ailleurs, à quitter son ennui banaire, frère des tardames moroses et ami de mélancolie. C'est comme un, un nouveau frère que les vingt lignes souriantes de sa lettre font appel à cet ami possible pour qu'il l'aide à repartir. Toutefois, elle voit partir cette lettre à l'ami de son frère, son grand espoir. Grand espoir. 
Les jours iront leur train, et les regards filer dans l'espoir qu'elle soit pas de ces jours, mener chacun un bon train, et ses nuits comme ses jours. Elle sait qu'elle est prête à vivre un grand cœur, et que pourtant, elle n'est en train de faire que l'apprentissage de l'espoir. Elle se voit demain, malgré elle, en train de compter les 19, 8 jours, les 19, 8 jours qui lui resteront. L'espoir, ce que c'est comme grand Dieu, elle fuira tout espoir. Elle se réfugiera dans les menus instants qu'elle est en train de vivre. Sa longueur. Petite pluie à bas grand vent, ainsi elle se calmera jour après jour. Aussi fait-elle face au train de ses jours sans grand espoir, mais c'est par retour du courrier qu'arrive la lettre. Et c'est tout sauf un courrier de malheur. On arrive ce qu'il pourra, se dit-elle, la lettre encore à la main. Il arrive parfois que le tour d'une pensée la suive à la lettre et même la devance. Ainsi ce courrier qui est moins une réponse à sa lettre que l'applaudissement de ce que son esprit n'arrivait guère qu'à entrevoir, comme si un jeune homme, courrier presque mourant au retour d'une bataille perdue d'avance, un courrier à peine balbutiant ses lettres d'or, annonce un retour du destin et la paix arrivée. Elle poste une nouvelle lettre annonçant son retour au pays. Elle arrive, dit-elle, aussi vite que son courrier. Elle prend congé de ses amis, du, elle, elle prend congé de ses amis du Rami. Plutôt, elle demande congé à ses divertissantes amies, qu'elle aime maintenant, bien au-delà du Rami qui les avait réunis. Elle explique à ses amis exactement ce qu'il apprend tout d'un coup et qu'il éloignera du Rami et d'elle. Elle va prendre le congé de rééducation sentimentale. Le Rami va lui manquer. Et certes, bien moins que les amis, et elle ne leur sera absente que par congé, leur dit-elle. Elle tient à elle, elle prend soigneusement note de leurs coordonnées, elle ne les congédiera jamais dans l'oubli, et leur année même sera bénie à jamais. Elle prend le jeu de cartes comme rappel de leur amitié, ainsi Zahra, Gilbert, Marc, ses amis leur ami, elle les prend avec elle au cours de son congé. Elle changera son billet pour le premier train. Tant pis si son billet lui coûte plus cher, c'est le premier de ses besoins qu'elle pense. Monter dans un train qui la mènera vers celui qui, le premier depuis longtemps, a su donner le change à la bêtise où elle était en train de sombrer. Les quelques mots de son billet ont fait éclater tous les trains trains possibles. Donc au premier moment, elle se présente à la gare, son billet est là. -bas. Tout va changer. Elle tient dans sa main un billet de loterie gagnant. Elle le regarde passer un train de marchandises brun le ballon. Plus ça. Elle se changera en hirondelle. Elle retrouvera son élan premier. Le premier départ est par train express. Son nouveau billet l'a fait gagner au change. Elle a vite fait ses bagages, disparu de mal avec armes et bagages. Pourtant, rien n'a disparu des circonstances malheureuses qui l'entoure. Rien moins que disparu, le gang à 16h45, tout à fait présent, les rigolades mal accoutrées de leur panoplie de bagages balnéaires et les malfrois du sphinx, sitôt vu, sitôt disparu. Elle quittera cette école avec un mince bagage et tout cela lui fera une belle jambe. Plions bagage, enterrons le mal, ce qui est fait n'est pas à faire, faisons la disparue, faisons vite. Elle attrape le train avec ses bagages. Le lieu de son mal a bientôt disparu. Elle voit le blé couché par la fenêtre du train. Avec des chances, elle rentrera avant le coucher du soleil. Elle voit passer de petites gares à fenêtres rustiques où les lampes de son train ne varient pas. Elle n'ouvre pas sa fenêtre de peur que le vent du nord ayant abattu le blé ne la frappe à son tour. Une petite peur est en train de s'enfiler en elle, elle. Elle a envie de se coucher et de dormir. À la descente du train, qu'est-ce qu'il attend Elle a ouvert une fenêtre sur les tristesses proches et lointaines, couchée dans les affûts du souvenir et de l'avenir dont le blé fauché et celui à récolter. Elle s'est couchée à moitié sur la vieille banquette du train. Ce petit, qu'elle ait mangé son blé en herbe.
Elle relit sous la fenêtre crasseuse les mots qu'elle a couché pour elle, qu'il a couché pour elle. Peu de blé, <coughs> peu de blé, abondance de tendresse. Près de la fenêtre du train, elle retrouve sa joie en relisant la lettre, même si en ce moment elle ressent une joie tempérée, elle voit en relisant que c'est plus, plus dans les blancs que, de cette, que cette lettre la soulage que dans ses mots. Elle la relit sans illusion et toutefois retrouve une allégresse certaine. « Ici, au moins, la lettre ne tue pas, » se dit-elle, « et l'esprit donne la joie. » C'est une espèce de rire de son être qui l'a fait tout d'un coup, relisant une deuxième fois, pousser un petit cri de joie. Heureusement, pense-t-elle que je me trouve seul dans mon compartiment. Un cri de joie inspiré, pas directement par la lettre, plutôt par l'idée que ce serait elle-même qu'elle retrouve, elle-même qu'elle relise en relisant la lettre, la joie d'exister qu'elle retrouve. Elle sait que ce n'est pas pour toujours, toujours que c'est fini le mal. Elle sait aussi que cette notion du toujours, d'un temps trop vague en défini, ajoute elle-même un trouble, un autre mal inutile. Que faire de l'infini quand le fini l'a prévu, préoccupe assez On dit que c'est le premier pas qui compte. Et si celui qu'elle fait maintenant était mal engagé, et sa vie, sa vie vraie, sera toujours ainsi. Sans prendre le risque de se trouver mal au point, elle en, il en sera à jamais fini du désir et de la jouissance. Elle ne sait toujours pas ce qu'il attend à cette heure. Elle ne sait pas ce qu'elle espère, ni même ce qu'elle voudrait espérer. Toujours est-il, voilà une chose certaine, qu'elle que, qu n'est plus mal avec elle-même. Et l'attente de bonheur n'est pas déjà pas si mal. Est-ce cela le vrai bonheur, un voyage qui ne finit pas Est-ce cela le vrai bonheur, un voyage qui ne finit pas Et quand il sera fini, elle en commencera à l'autre, qu'il tourne bien ou mal. Elle s'amuse en jouant seule un son de devant. En fait, et elle le sait, c'est d'être seule, point de départ nécessaire qu'elle fait semblant, puisque le jeu qu'elle se pose est d'un rami à deux. L'autre joueur qui apparaît à ses côtés semble être un inconnu familier qui gentiment l'amuse, assez indifférent à ses cas, singulier ami qui, avec une nonchalance grave, lui démontre que seule elle n'est pas solitaire, que de prendre son rami en patience à valeur de parabole. Il prend le semble peu à peu de l'homme plutôt âgé, qui voyage seul à travers le monde et qui partout s'amuse à jouer ce jeu léger et émouvant, être seul avec tous. Quand la première, elle annonce son ami, il dit « Quelle folie, je vous laisse ce cœur !» Ce qui les amuse tous les deux. Est-ce vraiment un faux semblant En jouant au ami, en faisant seulement semblant, c'est d'elle qu'elle s'amuse. Le mal disparaît, le temps de le train. La pluie et le soleil sur la mer, tout l'été disparaîtra. On ne rattrapera point de temps perdu, et là, elle n'en a pas envie. Le train l'amène vers une vie où elle n'aura pas de temps à perdre. Elle ne sait plus si son frère a bien ou mal fait. Elle ne comprend pas ce que lui chuchote le train. Éternellement soudé à son bar, le barman disparaît. Disparu déjà les rigolades de la plage. Le train l'amène vers une vie où elle n'aura pas de temps à perdre ni à tuer. Le sphinx disparaît dans le soir avec ses drinks, son gang, ses petits malins. Même les copines du, du Rami, Zara disparaît, Gilbert, Marthe, Jamila sont en train de disparaître. Au revoir, petite Samou. Adieu, mon mal de chiffres indéchiffrables. 